ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி உன்னக்காயல் இது மலபார் ஸ்பெஷல் கேரளாவில் ஓணம் ஃபெஸ்டிவலில் இது மல உன்னக்காயல் இல்லாத வீடு இருக்க முடியாது எல்லா ஃபங்க்ஷன்கள்லேயும் இது ஒரு மெயின் டிஷ்ஷாக இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் உன்னக்காயல் செய்யறதுக்கு நான் ஏத்தம்பழம் எடுத்திருக்கேன் இதை நேந்திரம் பழம்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் காய் ஸ்டேஜாக இருந்தால் தான் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா குழஞ்ச பழம் இதுக்கு நல்லா இருக்காது அப்படி இப்போ நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியான பழமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணி பவுலுக்கு மாற்றிக்கிடலாம் இப்படி காம்பையும் நுனியும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு மத்தியில் இருக்க அந்த சீடு இல்லாமல் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் இதில் மத்தியில் இருக்கிற அந்த கருப்பு கலர் சீடு இல்லாமல் இதை மேக்ஸிமம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் அது இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம மசிக்கும் போது அது பர்ஃபெக்டான ஒரு இதுக்கு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த பிளாக் கலர் சீடு மாதிரி இருக்கிறது இல்லாமல் நம்ம அவ்வளோ பழத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ நம்ம மொத்த பழத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பழத்தை ஆவியில் வச்சு நான் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இது இந்த அளவு நல்லா மசிர அளவுக்கு இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் மாற அதை ஆவியில் வச்சு வேக வச்ச போதும் இப்போ இதை நல்லா மசித்து எடுத்துக்கிடலாம் எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு பால் சாஃப்ட் டோகர டோவாகிற அளவுக்கு இதை மசித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வெறும் வாழைப்பழமாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ இப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தா அவங்களையும் சாப்பிட வச்ச மாதிரி ஆச்சு நல்ல வயிறும் ஃபில்ஃபில்லாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக மசிக்கிற மசித்து எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வெளியில் இருக்க அந்த உன்னக்காயிலோட வெளியில் இருக்க கோட்டிங் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்காக கிடைக்கும் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசையும் போது அது நல்ல சாஃப்ட் டோவாக மாறும் இப்போ நல்ல ஒரு சாஃப்ட் டோவாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃப் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் இது அச்சு வெள்ளம் நல்லா நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இப்போ பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம முந்திரி பழம் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நல்ல நெய்யில் ரோஸ்ட் ஆகும்போது நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிடலாம் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவுன தேங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த நெய்யிலேயே நல்லா பரட்டி விடலாம் இப்போ நல்லா பரட்டி விட்டு நல்லா குக் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வெள்ளத்தை உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் அதையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ரெடி ஆயாச்சு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃப் ரெடி ஆயாச்சு பழமும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம மாவை உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக பழாவிச்சு வச்சுருக்க பழத்தை எடுத்து நல்ல பால் மாதிரி செஞ்சு குழி மாதிரி பண்ணி உள்ளே அந்த டோவை வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கையில் எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ஒட்டாமல் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வரும் இப்போ கொஞ்சமாக உள்ள உள்ள ஸ்டஃப் வச்சிடலாம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் பண்ணுங்கள் ரொம்ப திக்காக இருந்தால் ரொம்ப பிளைனாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப தின்னாக இருந்துச்சுன்னா பொறிக்கும்போது உள்ளே இருக்க ஸ்டஃப்பெல்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி இல்லாமல் 
நல்ல ஈக்குவலமண்டா நல்ல மெல்லிசா இருக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க இந்த அளவுக்கு சூப்பராக எல்லா உருண்டைகளையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் எல்லா உருண்டைகளும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணதுக்கு தேங்காய்ண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய்ண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவரே வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு நம்ம இப்போ உருட்டி வச்சுருக்கிறத ஒன்று ஒன்றா உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு சைட் நல்லா குக் ஆனதும் நம்ம லைட் லைட்டாக பரட்டி பரட்டி விட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதில் வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான புண்ணக்காயல் ரெடி ஆகியாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டேஸ்டான சமையலில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய்